Вітання, друзі! Це рандеву. Мене звати Яніна Соколова. Я дякую за вашу активність в інтернеті. Не забудьте підписатися на YouTube-канал Яніна Соколова, на YouTube-канал П'ятого каналу, на телеграм-канал Соколова і на всі наші сторінки в соціальних мережах. І в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нам створювати відео. Поруч зі мною людина, яку ви бачите щодня. Всі наші невдачі і всі наші успіхи в повітрі ротом своїм озвучує він. Тому всі і помідори лються в його бік, якщо раптом щось повітряні сили пропустили. Речник повітряних сил в Україні сьогодні зі мною. Це Юрій Ігнат. Юра, я дякую, що до нас приїхав. Одразу скажу, що Юра не київський, тому він здійснив тут подорож. Щоб до нас приїхав ти де він, не скажу. Це таємниця. Я дійсно рада тебе бачити. І ти знаєш, стільки питань вже накопичилося суто Ну, таких споживацько-побутових, з огляду на те, що українці спостерігають зі своїх хат і з вулиць, і читають в інтернеті. Ну, і чимало е, процесів, які відбуваються за межами країни, успішних процесів, нам теж не зрозуміли до кінця. Тому круто, що ти сьогодні поруч зі мною. Почнімо із А-50, історія, яка наробила дуже багато мемів. Зараз вам частково їх покажемо. Але це для нас ну, неабияка перемога. Після того, як ЗСУ збили російський літак А-50 на Дазовському, морем. В цьому регіоні знизилася активність авіації Російської Федерації. Зараз там спостерігається практично один-два літаки, які здійснюють патрулювання. Власне, це наслідок того, що сталося нещодавно. Знищення літака А-50 і Іл-22 пошкоджено, сказав Ігнат. Додав, що повітряні сили мріяли знищити таку цілі. Від початку повномасштабного вторгнення для Росії, на його думку, це серйозна іміджева та матеріальна втрата. Юр, ну те, що ми це зробили, по-перше, з, цим, з чим це пов'язано? Це була довга підготовка, ми це здійснили. І чи дає нам е, розуміння навіть цієї відносної тиші та з моменту знищення ну, знак, що з росіянами треба вчиняти це якомога більше, коли ми їх тоді вони розуміють, блін, щось якби, треба трошки підготуватися більше або подумати, що йде не так. Ну, тобто ми таким чином більше зупиняємо ворога, аніж викликаємо в нього активність і хизуватість, якою, з якою він б'є. Ну і з точки зору досвіду, який ми здійснили, він нам дає можливість, що робити в майбутньому. Поясни взагалі, як це відбулося. Ну, без деталей, звісно. Без деталей. Ну, можливо, щось можна ще більше, Но... ніж... Всі знають? Я скажу так. Ну, це ж було вже. Словами <рес> одного політика. Так. Пам'ятаємо всі Брянську різню. Успішна спецоперація під керівництвом командувача. Взагалі без командувача повітряних сил. Генерал Натана Миколовича там такі речі не проходять. Звичайно, керівництво Збройних сил планують і спецслужби і так далі. От, власне, Брянська історія. Летіли кидати керовані авіабомби. Су-34, Су-35. Під... Знає, забезпечили процес цей вертольоти радіоелектронної боротьби, власне, постановники перешкод. І таким чином ем, попали в маргарини, як то кажуть. Ну і ти все, і немає. І вже не літають тиждень-два, там розписують, гад... думають, гадають, чим, як, як це вдалося і як їм далі діяти на цьому напрямку. А нема, тихенько там стало на цьому напрямку, ну, принаймні тоді. Угу. Ну, не хочуть русські івани яких, а, йти і погибати. Навіть якщо посилають на смерть е, вище керівництво, льотчик теж е, ну, думає про себе і так далі. Тут, тут це треба розуміти, що є страхи в будь-якому випадку. Далі історія Одещина, далі Херсонщина, Су-34, Су-35, Су-24, літаки падають. Ну, далі все, вже в Україні F-16 начебто з'явилися, mm-hmm. в них вже успішно знищують у Коношенкова в зведенні. Це очевидна історія з перших днів війни, там вже скільки складів повітряних сил знищено. Ну, це, щоб чином... ви розуміли, у всіх телеграм-каналах і на федеральних каналах Рашки розповідають, скільки вони F-16 знищили на повному серйозі. Yeah. Тобто якісь віддоси, які там знаходять, якихось навчання взагалі закордонних, ну і розповідають, що от осуществі. Ну це нормально. Країна фейки і так далі. Mm-hmm. От, власне, всі ці спецоперації, які дійсно проходять дуже волі успішно, наші захисники. Е, давайте не будемо говорити, що, чим і де. Зрозуміло, що збили та й збили. І знищили Іл-22, тому що те, що ви бачили з хвостом, так. він знищений фактично. Він не буде, якщо він вже був пожежа на борту, якщо він як друшлак посічений, ну, що з тим, те, що він долетів на двох двигунах, там кажуть, mm-hmm. є там і загиблі, і поранені, до речі, серед цього екіпажу і це. Теж знищений борт. У них, зрештою, є і А-50 ще, і Іл-22. Я навіть бачив одночасну роботу трьох А-50 на різних напрямках, але вони забезпечують роботу своєї авіації і так далі. Тому 
Звичайно, іміджова втрата, звичайно, матеріальна втрата це дорожезна техніка. Скільки це? 300 500 мільйонів? Ну, приблизно доларів. Так, ми mm-hmm. не можемо російські, російські ціни, які вони mm-hmm. там, вони вже ще вкрали там половину на цьому, ясно. Mm-hmm. Тому, так. Тому е- і екіпаж. Знищений один екіпаж, можливо, там другий. І це, це, це теж втрати. Це втрати, так. які ми зносимо безпосередньо в актив. Звісно, в них є таких кілька ще літаків в робочому справному стані, які можуть діяти в акваторіях там, в Чорного Азовського моря. Ну, але мінус один. І дуже жирний мінус один. І це було дійсно блискуча, знову ж таки, спецоперація. Вони досі не знають, що відбулося. Знову ж таки, F-16 в повітрі. Знову ж таки, вже ком, там, С-300 підсвічував, Петріот збивав. І так далі, і так далі. Такі, такі версії дуже досі тривають дуже серйозні. Ну, чим збили, ми поки що не будемо там, говорити. Як, я думаю, це заявлять на більш високому рівні. Але те, що в, нас, в наших повітряних силах є можливість діставати техніку на на таких дальніх підступах, це надзвичайно великий серйозний крок. Про це говорять зараз у всьому світі. І так буде далі. Очевидно, що ми отримуємо техніку і від Німеччини, і від Сполучених Штатів, і від інших країн, далекобійні системи. Якщо це буде все підкріплено ще й з неба, F-16, певних модифікацій, які мають засоби ураження 180 км, є такі ракети АІМ-120 Авраам. Якщо ще б, дай Боже, нам дали Авакса, ну, один, який буде бачити російські літаки в рази далі, ніж це робить F-16, ну, надавати їм відповідне ціле вказання, тобто виявляти ці цілі, ну, це буде взагалі дуже і дуже для нас добре. Я думаю, що над цим теж ведеться робота в консультаціях з нашими партнерами. Оце авіаційне прикриття, протиповітряне прикриття знизу, взагалі система ППО держави, повинна стати у нас однією з найкращих, вона вже є, з найкращих в Європі. Я думаю, що жодна країна світу ну, так от би зараз не діяла, як діє наша протиповітряна оборона, з тими засобами, які у нас є проти тієї армади, яка на нас летить. Хочу нагадати, дуже багато ракет полетіло з часів повномасштабного вторгнення. Давай озвучимо цифри, скільки це? Приблизно, якщо всі-всі-всі брати, це 7400 ракет. Я мушу тебе запитати, друзі, я вам відверто скажу, я Юру просила якось, щоб він показав, як це працює, взагалі вся ця система. Ну, ви ж розумієте, коли лунає повітряна тривога і летить балістична зброя, балістичні ракети, ну, зокрема, ті ракети, про які щойно говорив Юра, то ціла команда повітряних сил одразу, як пожежники на пожежній станції, вони акумулюються, і всі підрозділи активно працюють. Як це збивається? Я розумію, що це дивне питання, але, повір мені, нам, людям не з повітряних сил, дуже важко зрозуміти весь механізм. Тобто лунає повітряна тривога. Що далі відбувається? Ну, повітряна тривога – це вже не, 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 не перший процес, який відбувається. До того знають, що буде ну, летіти. Так? Є, 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 різні, є різні типи загроз, я, ж, я коротенько. Є інформація, злетіли стратеги. Стратегічна авіація, ту 95, ту 160, ну, Енгельс там чи інший радок. Uh-huh. От з району Каспію приблизно будуть пуски. Ну, відповідно, ми отримаємо цю інформацію від наших партнерів. Тут без варіантів, у них є дані, відповідно, від них є розвідка, яка працює, і вони нам про це сповіщають. Uh-huh. Тут треба про це говорити, і дуже дякуємо їм за те, що ми заздалегідь знаємо, що готується можлива атака. Так, це може бути просто переліт на інші аеродроми, а може бути удар. Ну, зазвичай розвідка не помиляється і знає, що удар такий готується. Ми про це попереджаємо в телеграм-каналі одразу. У нас є офіційний, його створили для того, щоб він був офіційний джерел з синьою галочкою. Uh-huh. Є фейкові, до речі, пам'ятаєте про це канали, завжди вони будуть. Але є офіційний телеграм, де сидять люди, чергують, от як ви бачите монітор, і відповідно є віраж планшет система, і коли вже ракети підлітають і несуть вже загрозу, фактично їх видно за декілька там, сотень кілометрів може бути видно від е, території України. Uh-huh. Чи з моря, чи звідти заходять. Відповідно, вже вмикається повітряна тривога. Е, спеціальний є пост е, номер один в Києві, де ДСНС uh-huh. залучено, різні служби, де вже в ручному режимі там, кнопки. Кнопка. Та, всі uh-huh. хочуть бачити ту кнопку. Ну, так, я б хотіла подивитися. Ну, звичайно, ну, це відповідно, повітряні сили командувач оголошує повітряну тривогу, відповідно, до тої чи іншої загрози. Чи це ракетна небезпека, чи це загроза застосування балістичного озброєння, mm-hmm. чи це кінжал, чи це калібри летять з моря, чи це летять шахеди. Відповідно, є алгоритм дій оперативних чергових служб, які, власне, це все організовують. І прописується час підльоту, коли буде, і, відповідно, час, щоб раніше не вмикати людям. Ну, зрозуміло, що люди і так в тривозі живуть, mm-hmm. і в бароки. Треба 
робити все ретельно, раціонально, щоб ну, менше шкодило це і економіці національній, mm-hmm. і менше впливало на нерви людей. От, от так от оголошується, відповідно, приводяться е, чергові сили, бойовий стан, так завжди 24 на 7 повітряні сили, але тут приводяться засоби відповідні для того, щоб збивати. Це можуть бути і засоби радіоелектронної боротьби, і радіолокаційні системи, безумовно, не завжди будуть працювати, і зенітні ракетні комплекси. Піднімається авіація, якщо це потрібно на певних напрямках, і так далі, і так далі. Це все система протиповітряної оборони держави, яка замикається на повітряні сили, в неї входять ППО сухопутних військ, військово-морських сил, і всіх сил оборони дає підрозділи ППО. Відповідно, на, по напрямках забезпечуються вони інформацією, де летить свій літак, де летить чужий об'єкт, що це за об'єкт, йому надається ціль, характеристика, швидкість польоту, висота. Багато інформації, дуже оперативно, вона повинна вся стікатися, роздаватись людям тим, кому це потрібно, і відбувається збиття. Якщо приймається рішення, летить шахет, чим його раціонально збити? Мобільна ваннева група, якщо є можливість пересіктись з шахедом, в них радіус невеликий, так? і знищити, то будуть забезпечуватись найраціональніші засоби для збиття шахеда. Якщо це крилаті ракети чи літак, відповідно, будуть застосовані більш уже потужні комплекси NASAMS, IRIS, S-300, BUK і інші, які нам дають партнери. На сьогодні, як їх називають, такий зоопарк угу. засобів. Я тільки хотіла сказати. Величезний, так. я просто ну, не, по пам'яті не зможу навіть перелічити, бо ну, зможу, але не всі. І все, все це збиває? Все це збиває, так? Все це збиває, відповідно, до можливостей. Я знаю, що тебе хотіла спитати. Є нарікання, коли особливо стаються прильоти не в Києві, не у Львові, хоча у Львові теж інколи читаю, мовляв, ага, українська влада, всі петріоти загнала в Київ, і вони там стоять, охороняють тільки самих себе і киян, а решта області пасуть задніх. А, від Одеситів я це читала. Е, ти якось можеш відповісти... Мешканцям інших регіонів, які постійно під обстрілами, ну Харків, там ви прекрасно розумієте, чим б'ють по Харкову і наскільки це швидко. До речі, можеш по Харкову теж сказати кілька слів. Ну, щодня ми бачимо цей жах, ці руйнування. Це С-300, С-400, наскільки я розумію. Ну, так, по Харкову достатньо С-300. Ну, ви розумієте відстань, друзі. Ну, зараз Харків покажу. 40 кілометрів. 40 кілометрів. Ну, як там стигнути? Я ні, ну, тут треба пояснити ще інше. В них тисячі трьохсоток. А в нас скільки патріотів ракет? Ну, щоб угу. для розуміння. Вони скільки будуть... коштує, до речі, одна ракета патріот? Мільйони. Тому от те, що збиває кінжал і балістику, угу. вона коштує мільйони. Ну, різні там називаються, від 2 до 4 мільйонів і так далі. Ви знаєте, що не надто публічно, ну, публікують от, власне, ці прайси і партнери, і взагалі це ну, не прийнято. Але угу. вона дорога. І вона не те, що дорога по грошах. Вона дорога, бо вона береже життя. І якщо б'ють кінжалами сюди і балістикою по Києву, серйозно б'ють, вони хочуть уразити певні об'єкти. Ми розуміємо, що тут знаходяться всі державні інституції, від яких вже залежить е- життя всієї країни. Не тільки державні, тут об'єкти критичної інфраструктури, оборонні підприємства. Тут багато що в Києві є. Це столиця, перш за все, вони хочуть вдарити в серце країни. І зламати, власне, нас тут, в Києві. Тому е- Київ, звичайно, буде захищений краще. Тут мови нема. Куди більше б'ють, то буде більше захищено. По Харкову вони завдають ударів, так. Вони можуть і артилерію туди діставати. Артилерію точно вже ми не, ну, не зіб'ємо. Тому е, мова йде про трьохсотки, яких у них тисячі. Тисячі ракет С-300. І питання в тому, щоб захиститися від трьохсоток, у них градіус то невеликий ураження. Е, може по балістиці трьохсотка летіти десь до 150, мені казали, якщо там її на вісом запускати. Але вже точності не буде ніякої. Щоб забезпечити точність, точність комплексу С-300 по наземній цілі, ну там 40-50, ну, можна ще розраховувати, от, що вона десь там кудись прилетить. Ну, як бачимо, прилітає. Тому боротися з ними треба іншими раціональними способами. Це артилерія високоточна, зокрема ті ж самі «Хаймерс» можуть боротися. Ну, я не хочу нікому говорити, бо зараз кажуть, о, давайте нам «Хайм». Тут, я говорю теоретично, так? ударні БПЛА, проти радіолокаційні ракети «Харм», які ми наші винищувачі, вони ж б'ють по ППО, ну і так далі. Знищення саме установок наземних дозволить краще припинити це, це знущання і цей тероризм саме проти Харкова. Тому що С-300 не лише по Харкову б'ють, і Дніпро, там Ставда і інші. Так, так. Тому С-400 – це теж комплекс. Ну вони менше б'ють С-400, а більше по Києву. Бо по Києву далі діставати можна 400-кою, коли їм шкода витрачати 
Іскандер М чи Кінжал, а 400 є в наявності, то вони будуть тратити. Але С-400 – це зенітна теж ракета, новітня. Вона призначена для збиття повітряних саме цілей, і вона погрожує нашим льотчикам, зокрема, на південно-східному напрямку, де наші пілоти uh-huh. виконують щодня завдання, вони теж б'ють хармами, е- кидають керовані авіабомби, джбу 62 Джейдан. От там працюють, по них часто 400. Ну, коли льотчик летить, по ньому вже працює С-400, він просто від неї втікає. От в таких реаліях вони працюють. Я хочу тебе спитати з приводу е- ракет від Північної Кореї. Багато про це зараз говорять, про те, що ну, і в Білому домі вже підтвердили, Північна Корея надавала Росії балістичні ракети і по Пускові установки. Представник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив журналістам, що Сполучені Штати піднімуть це питання в Раді безпеки ООН. За словами Кірбі, російська, російські війська випустили принаймні одну із цих балістичних ракет в Україні 30 грудня. Далі зараз, друзі, в куті екрану The Wall Street Journal і інші джерела, які Британія, зокрема, і їхня розвідка, які про це говорили. Слухай, ну, Північна Корея, ясно, що їм навіть цікаво, бо вони ж можуть нас як полігон використовувати в випробуванні своєї зброї. Може такий момент настати, що Північна Корея стане основним постачальником цих ракет? Це моє питання до тебе. А друге питання, північно-корейські ракети, вони сучасніші за російські? І чим вони для нас є над небезпечними? 100% тут говорити не можна. Треба щоб спеціалісти визначили, так, uh-huh. які мають відповідний профіль. Думаю, що нічого там особливого в них немає, тому що тісний зв'язок з російським оборонпромом, чи як них називається, військово-промисловим комплексом, по-любому там є. Ну, вже там старе радянське все озброєння, фактично. І порівнюють ці ракети, вже спеціалісти певні порівняли, з іскандером російським. Можливо, там збільшена дальність за рахунок чогось, як далі. Ну, тут треба... Дивитися, наскільки вони вже на полі бою там, uh-huh. можуть бути застосовані, наскільки вони точні і так далі. Ну, полігон у них є, у них є де випробувати. Ви що, да, всі ж бачили, да, є, ну, де вони там в морі там, випробовують, постійно проти них санкції оголошують за те, що... Слухай, одна справа в морі, інша справа – пуляти по Києву в ну, центрі Європи. Ну, ну, З огляду це... на захист, який існує, ну, треба звичайно, дивитися. Звичайно, ну, е... Попри все, на них ще якісь санкції накладають. Виявляється, вони ще не всі санкції накладають на, на, на Північну Корею. Якось дивно, я так сприйняв цю новину. Ну, ну добре, накладайте і далі. От. Тому е, я бачу це більше як виклик е, ще один для нас. І іранські ракети теж можуть так, бути. Так, я тільки і, про них хотіла сказати. Е, північно-корейські. Це знак для партнерів. Просто посилити нам захист і дати засоби ну, такі симметричні, як то кажуть, такі, як вже нам давали Атакамс. Mm-hmm. Це балістичні ракети, які прекрасно себе проявили, показали. Головнокомандувач Валерій Злужин теж демонстрував це відео в себе на телеграм-каналі, mm-hmm. як успішно ними можна взяти і знищити е, ну, об'єкти, техніку і так далі. Одним гарним ударом. Тому, е, я думаю, що робиться в цьому питанні наше військово-політичне керівництво кроки для того, щоб ми отримали і ці засоби. Ну, якщо вони отримують, від... ми, ми хіба не маємо на це право захищатися. А їхні шахеди і взагалі, чи ти слідкуєш за вдосконаленістю, за вдосконаленістю систем цих шахедів? І я тобі вже писала якось приватно, коли ти вмикався у мене на YouTube-каналі, але мушу про це ротом ще раз питати вже на іншу аудиторію. Коли шахед, ну окей, коли, коли дрон, в основному шахет, долітає до Солом'янського або Шевченківського району Києва і залітає раптом в багатоповерхівку, то у всіх виникає запитання, це ж він який шлях подолав, долетівши до Києва, mm-hmm. це скільки зброї, людей були задіяні з протиповітряної оборони, щоб за ним слідкувати і не вслідкували. За рахунок чого? Це ж, це ж шахет, це ж не кінжал, говорять люди, які е, коментують ці події. Що ну, ти їм скажеш? Я побував на різних об'єктах, де безпосередньо люди працюють. Від мобільних вогневих груп і так далі. Ну це дуже складно. Ну їх пускають шахеди, от ви бачили, по наших повідомлених телеграм, хвилями йдуть. Іде перша хвиля, вона вилітає з Приморська Ахтарська, з Чауда, чи з північного напрямку, летять, потім розлітається по групках. Потім по одному. І щоразу вони у той маршрутик десь собі на 5-10 кілометрів пересовують. Ну і попередньо. Тому що uh-huh. ага, летів там, ну, відповідно, мобільна вогнева група має його десь перехопити по цьому. Летять низько. 
використовують ландшафт місцевості, стають в певних зонах невидимими для радіолокаційних систем, потім знову виринають, з'являються. Ну, власне, то, що я поперед, перед цим казав, різні засоби застосовуються, починаючи, я ж кажав, від РЕП, мобільні вогневі групи, мале ППО, малого радіосуді, ГЕПАР, там, АСА, Кроталь, Равен, ну, є різні засоби у нас. Mm-hmm. Далі вже більше ППО, якщо там не пропустили, то вже на сам БУК і так далі. Далі літаки, літаки теж піднімаються в тих зонах, mm-hmm. де працює авіація. Літаки, от літає Міг-29 за тим шахедом. Літає, літає. Один круг, другий, третій. Ну не може він його побачити, зафіксувати, взяти в ціль і знищити. Не завжди може. Інколи збивають. І збивають непогано. Це залежить від багатьох факторів. І від погодних умов, uh-huh. в тому числі. Uh-huh. Тому е- складна ціль шахет для винищувача. Радянського. А от для американського, я думаю, ні. Тому що є різні засоби там, наведення, навігації засоби, прицільно навігаційний комплекс, він так називається, тобто радар, який побачить, ракета його зафіксує і полетить, ну як вистрілив забув, з активною головкою самонаведить. Я думаю, що американські виничувачі, я сподіваюся, стверджувати теж не можна, впораються. Вони створені для того, щоб знищувати такі цілі, як крилаті ракети і дрони. Тому десь працює ППО, Десь мале, десь більше ППО, десь працюють винищувачі. От нам просто треба більше засобів, щоб їх перехоплювати раніше. Угу. Тому і залітають. Ну, 10 летить, там, там збили, там збили, там збили. Ну, до Києва два долетіло. Або ж його підбили перед Києвом. Ви знаєте, які я шахеди бачив? Прострілені повністю кулями. От як, як у той хвіст. Іл-22. Так. А він далі летить і все. От йому кулеметна черга, йому все одно. Якщо не попав в критично важливий елемент його, то він продовжує летіти. І навіть якщо під попаливе критично, він все одно летить по інерції. Якщо він летить, там, там ну, немає якийсь запас ходу, збили десь там 5 кілометрів біля Києва, але він може долетіти. І ми це називаємо уламки. Ну, ну не ми, так визначено, так? назвали уламки. Тобто підбитий шахет, він же не летить в ціль, він просто траєкторія польоту його знижується. Так буває і з ракетами. Ракета зенітна може, вона як взривається? Не лоб в лоб, вона ж поруч взривається. Uh-huh, uh-huh. І ті тисячі уламків прошивають ракету, або вона вибухне, або вона не вибухне. Тут треба теж розуміти, що вона може просто бути уражена і летіти, вже падати і попадати таким чином, в... на жаль в різні об'єкти, цивільні і так далі. І тому, коли йде тривога, коли працює ППО, РЕП, авіація, все, все одно потрібно розуміти. От укриття, як кажуть ППОшники, найкращі засоби проти, ми не говорили про балістику, проти балістики – це бетон. Ховайтеся. А ми спробуємо зробити щось на своєму рівні. Ти знаєш, або це, тебе це бісить, що люди вже мало хто ховається. Ну, мало хто ховається, життя йде, триває, ну, але ми все одно нагадуємо про це, що кому, хто має можливість, принаймні, таку ховатися. Ну, принаймні, дивитись за інформацією, ми вже навіть про це говоримо, що якщо тривога там пов'язана з тим-то, тим-то... Міг-31К, який ще не пуск і не здійснив, а просто літає з дозаправкою, то це ще люди можуть Ну, а чому, а що йому заважає після дозаправки? запустити Запросто. ракети. Тому тут питання особисто, без, особистої безпеки кожного. В кожного є діти, рідні, близькі, треба думати. І навіть, ми вже навіть до того кажемо, що немає, я розумію, що ти там не побіжиш в укриття, що ти будеш десь, ну принаймні, якщо є реальна загроза, є телеграми, ну я не говорю про нас, не буду наш там, ну у нас офіційний, у нас сидить черговий, от два-три монітори, телефони, чати різні, де ми отримаємо оперативну інформацію точно. Є інші телеграми, де вони беруть, то вже там інша справа. А ви з Ніколаївським Ваньком дружите? Ну, писали їм роботи, коли... Ну, Але я... ж ти знаєш, що з огляду навіть на кількість підписників, що більшість українців орієнтуються на них. Ну, я, це не реклама, ну, це я можу це сказати. Це ну, це нормально, дивіться. Але вони, вони надають Є-є. дуже близьку до правди і точності не тільки інформації. Вони. Ми дивимося за всіма партнерами нашими, <сліткуємо> але, але що... це ваші партнери, це варто ну, розуміти. Ну, партнери в плані комунікації. І так, ну, скажу, комунікація, що, безумовно. Що я, в принципі, колись, пам'ятаєш, сказав їм, 
Ну, коли вони почали вже занадто чутливу інформацію виставляти, я звернувся там, кажу, хто може вплинути. Вони кажуть, складно, телеграми, тут невідомо, хто їх веде, <гум> десь їх підловити і так далі. Я кажу, ну, а що ж робити? Кажу, ну, я звернувся публічно, кажу, ну, давайте не займатися, тому що за це буде відповідальність. В тому числі може бути серйозна відповідальність. Я не правоохоронний орган, і я не можу вам когось наказувати, є відповідні служби, які мають цим займатися. Я просто попросив, ну, публічно так. Ніколаївський ваньок тебе почув? Та я всі почули, чому. Вони перестали публікувати скріншути системи «Держпланшет», ну, де противник бачив, де в нас пропадають цілі, де mm. появляються. Ну, для чого це? Це ж чутлива інформація. Плюс у той не уточнювати в реальному режимі. Всі ж хочуть бути першими, повідомити так, і так, так далі. Ну, але повідомити про загрозу, про небезпеку того чи іншого регіону, що щось летить, це одно. Але деталізація не потрібна. Прямо там з цим. Це mm-hmm. ми бачимо деталізацію. Повітряні сили знають. Людям достатньо говорити, регіон у вашому напрямку рухається. Отак От робимо ми у себе, намагаємося більш-менш оператив. Як кому? Як тільки є, я кажу, бігом пиши, там, потім поставиш той емодзі, пиши, помилки поправимо. Mm-hmm. Але давайте писати швидше, якщо особливо це балістика. Якщо це кінжал, без варіантів. Ну, от я, Крайній раз, коли летіли, теж був там, долучався до інформування. І от на Дніпро. Півтори хвилини. Дніпро, кінжал у вашому напрямку. Оце, ну, допустим, угу. оце саме це я писав і бачу, що півтори хвилини у людей є. Ось повідомлення, півтори на яке хвилини. потрібно рахувати, угу. вважати. Якщо ви ігноруєте повітряну тривогу і так далі, ну, вибачте, є. І ті ж самі Іваньок, і інші теж саме ж пишуть, угу. бачать, що. Не, і інколи у них швидше виходить написати, ну, так, таке життя. Ну, в них свій формат. Пісати і спати, там, і ще, ну, людям це подобається. Упаді, ну, міг тростілинка, упаді. Упаді, уходи, <рес> так, це меми, да, інколи такі від нас трапляються такі мемчики. Ну, нічого, я думаю, народ це, це тішить інколи, але про безпеку треба все-таки дбати. І якщо ви бачите, я до людей звертаю, що є реальна загроза, є реальний шахет, про вас про це, Повітряні сили повідомляють. До речі, зразу на марафон. Інші канали мають онлайн ефіри. Вони одразу забирають від нас, як офіційне джерело uh-huh. інформації і uh-huh. так далі. Ваньок собі там, ну, та, та їхні. Люди, що хочуть, то собі підписуються. Так? Uh-huh. Але офіційно повинен бути канал. І таким чином, все-таки потрібно. Є в тебе там коридор, товсті стіни, нижчі поверхи. Дуже важливо, якщо це висотка. У мене сусіди, скажімо так, живуть на, там, на, вил... на останньому поверсі. Вони завжди спускаються вниз до когось попити чай. Або, якщо тепло, то на вулицю, принаймні, розуміють, що коли летить, як показує практика, уламок чи що падає наверх. Це теж порада така, яка може бути дієвою. Тому зараз квартири в Києві на нижніх поверхах дорожчі. О, я про це і не подумав. І користуються більшим попитом, ну, ніж ну, українці, на верхні. Та, вони знайдуть на чому заробити завжди, то таке діло. Угу. Ну, як у всьому світі. А, я тебе мушу спитати про це, про нові ракети, кілька слів сказати. Французькі скальп, німецький Таурус. А, найближчими тижнями Україна може отримати від Франції 40 ракет дальнього радіуса. Ми частково про це сьогодні ти заявив, що невідомо коли, але, але це може статися. Україна вже отримала мала 50 ракет скальп влітку 23-го року. Коротенько скажи, чим цінність цих ракет, в чому вона полягає? То як тут коротко скажеш, як цінність? Ну, коротко скажи, нам важливі, бо ми збиваємо ними те то те Я знаю, що сказати, почекай. Добре. Це ракети, які попали в штаб Чорноморського флоту. Це ракети, які відправили на дно підводний човен. Кілька надводних човнів, це які вдарили по пунктах управління, от Крим, окупована територія. Це те, що завжди я прошу командувача, давайте скажемо, ну давайте, ну давай. Звичайно, це важливо каже, для ні, партнерів. Ні, я хочу швидше, він каже, давай не спіши, почекай, хоч подивимося, які результати, ну, щоб дійсно інформувати правильно людей, дійсно, не, нічого зайвого, але і... Теж і похвалити людей за роботу, і подякувати ось, партнерам, угу. показати їм ось результат. Ти зараз про Новочеркаськ? І про Новочеркаськ. Це теж льотчики Суд-24М. Євген Булацик, полковник, чудовий командир цієї 7 бригади тактичної авіації. Я тут нічого не розкриваю, всі прекрасно знають. Вони вже його там заочно засудили в Росії угу. там, і регулярно публікують його 
з ним. І, до речі, я навіть дивлюсь з повагою, навіть ніхто Вони поважають кривого сильних. слова там серед їхніх спільнот, от як от не сказав про Євгена Булацька. Це дійсно угу. так, непритаманне їм на, на їхніх цих окупантам. Але вони дійсно показують, вони мають багато інформації про наших льотчиків, на жаль, в списки. Ну, Ясно, що якась частина, яка була тут, вже десь там в Росії, хтось там має родичів і так далі. Ти слухай, вони вчилися більшість вчилися, разом. Да. Вчилися разом, мені про це говорили льотчики, що там секретів так. особливо немає. Ми тут приховуємо обличчя, там прізвища затираємо. Я кажу, ну там вся інформація відома. На жаль, і от ракети. Ракети, які нам надали спершу Велика Британія. Це угу. ракети Storm Shadow. Вони себе першими показали, потім Франція підтягнулася, дала свої. І вже коли було у нас шосте серпня День повітряних сил, було все керівництво держави, там президент, міністр, главком, всі командувач були на локації, показали літаки, показали озброєння. Ну, ми дійно показали, що наскільки День повітряних сил вручали тоді багатьом військовослужбовцям героїв, зокрема і Ростислав Лазаренко отримав зірку героя, один з найлегендарніших сьогодні пілотів, явний рекордсмен по бойових вилітах. Так Женька Жадуба всіх переплюнув. Угу. О, ну, дійсно, такий молодий офіцер, який дійсно сьогодні та нова генерація льотчиків, яка колись стане, ну, колись вже стала символом. Можеш стане кілька слів основою. сказати про його, про його подвиги, просто е, ну, люди не всі в курсі. І повернемось до ракет. Так, так. повернемось до ракет. Ну, Ростислав Лазаренко, льотчик Су-25, грачі, як їх називають, ага. штурмовики. Це ті льотчики, які завдають ударів безпосередньо на передній лінії. Тобто їх чимало, на жаль, загинуло. Тому що близькість до дії ворожих систем протиповітної оборони передбачає ворожі удари по них, як з ПЗРК, з нітних гармат, ну, так і з великих зенітних ракетних систем, так і з російських літаків. У них ракета є ну, Р-37, яка б'є понад 200 кілометрів. Угу. І, на жаль, С-400 є, які, ну, тому вони змушені були пристосовуватись до тих, до тих реалій війни сьогоднішньої, коли противник переважає кількісно, технологічно, по засобах, по всьому. Ну і ви бачите, можливо, ті кадри, які демонструють, самі ж людчики знімають. Це коли літаки парою летять, Су-25, і підлітають, задирають трошки вниз, вверх, так, випускають уже американські зуні, тому що ну, нема вже чим особливо стріляти, як то mm-hmm. кажуть. Ну, американські ракети зуні – це не керовані ракети, вони летять по балістичній траєкторії, фактично, навісом, але наші льотчики вже настільки призвичаїлись визначати оцей золотий кут, щоб ну, так не керована ракета попадала і розривалися окопи, ну, що це дійсно заслуговувають. І з нього вже не пригадую, вже понад 400 точно бойових вильотів. Перше були це вильоти на знищення російських колон. Він, його, як він називає їх, мої хлопчики, ну так, по-батьківськи, ніжно. Хоча сам молодий ще пацан, його хлопчики старше за нього деякі. О, таким чином він їх не, от, називає як бойова родина. І він їх е, тоді водив, як є ведучий, є веданий, угу. на знищення російських колон. На Херсонському напрямку, на Південному, на різних напрямках. Вони спалили тоді стільки техніки окупантів, що це дійсно. Тому і отримують героїв, але, на жаль, гинуть. І тому так. нам потрібно розуміти, що треба техніка, яка буде ефективною, високоточною і буде захищати і самого пілота. Це західні літаки, F-16 і так далі, угу. і, які можуть мати під крилами гарні ракети, повертаємось до них. Це ракети, які можуть нищити як повітряні цілі, так, наземні цілі, на логістику ворога перебивати. Якщо переб'єш логістику, це озброєння пальне, навіть продовольство, яке їм поставляється, перебивають високоточними ударами із повітряних платформ, із наземних. І то тоді ворог уже не зможе воювати, просто банально. І тому високоточна зброя, технологія, про що говорив і генерал Валерій Залужний у своєму інтерв'ю, що нам потрібен технологічний якийсь прорив, щоб ворога, власне, інтелектуально і технологічно подавити тими засобами, які нам потрібні. І партнери знають, які це засоби, і є в них ці засоби, і нам потрібно нарощувати ці засоби, скажімо так. От Storm Shadow Scalp показали себе в дії. Як сказав згаданий вже мною командир 7 бригади Євген Булаци, тоді був президент, Лавкон каже, які, які, там, є, які проблеми з цим? Що це? Є одна проблема – мало. Мало, їх треба більше. І тому ці новини, які зараз сьогодні йдуть від Франції, від Німеччини. Я прочитав нещодавно стрічку новин 
Ну і за, якось запалився оптимізмом. Так. Я би не хотів, щоб цей оптимізм був якимось потім, щоб був холодний душ. Mm-hmm. Я думаю, що всі вже зрозуміли, всі бачили заяву міністра оборони Великої Британії. Та слухай, до чого треба, і альянси, які до підписують. До чого треба готуватися світу. І що ага. Британія готова так, буде впливати, воювати, чи як хочете називайте, на різних фронтах по всьому світу. Давай За... зараз покажемо Захищає. глядачам, хто пропустив. Це, до речі, дуже важлива заява Звичайно. була. І дуже реалістична. І в контексті України тут. Ми, ми тут будемо відігравати одну з найважливіших ролей. Because, In five years' time, we could be looking at multiple theaters, including Russia, China, Iran, and North Korea. Ask yourself, looking at today's conflicts across the world, is it more likely that that number grows or reduces? I suspect we all know the answer. It's likely to grow. So 2024 must mark an inflection point. For Ukraine, this will be a year and the fate of their nation may well be decided. Ось, власне, це е, говорить про те, що Україні треба більше зброї. І якщо Німеччина зараз у нас розглядає вже, е, буде сфера у нас, е, чи буде стак, е, розглядає е, надання нам Таурус, це буде та трійця, трійця Storm Shadow, Скальп, Таурус, три провідні країни, е, які їх виготовляють ми зможемо збільшити свої спроможності по завданню ударів, власне, по тій логістиці, про яку mm-hmm. я говорю. Нам потрібно знищувати командні пункти їхні, все, все те, що, що вже знищувалося. Зрештою, тими ракетами треба робити в більшій мірі. І тоді це нам дозволить розв'язати руки на інших напрямках. І з допомогою ще F-16, який допоможе завоювати перевагу в повітрі разом з наземними системами, допомогти нашим наземним військам. Наземні війська дуже потребують, Сьогодні авіаційної підтримки. Це стосується авіації як е, винищувальної, ну так і тих самих гелікоптерів, е, які теж працюють на лінії вогню. Дрони на Москву та Пітер вперше від початку повномасштабної війни 18 січня Міноборони Росії відзвітувало про перехоплення безпілотника над Ленінградською областю. Відомо, що літальний апарат летів на Москву. Ну, для розуміння, друзі, від кордону України до Ленінградської області там близько 900 кілометрів, для розуміння. Раніше про знищення БПЛА у Подільську повідомляв мер Москви Сергій Собянін. При цьому стверджує, що постраждалих та руйнувань немає. Фахівці екстрених служб працюють на місцях події, але після того ніякої інформації там додаткової не з'являється. У мене є така забава. Я підписана на телеграм-канали. Білгорода, на телеграм-канали там Московські. Та вже всі підписалися. Слухай, я, у мене ранок починається не з наших телеграм-каналів, а я дивлюся ввечері в Білгороді гучно, зранку в Білгороді звучно. І при цьому я не бачу, щоб наші телеграм-канали про це писали. Ну і ви в тому числі. Але там постійне свято, постійні салюти. І я так розумію, що це ж я не підписана ще на ряд прикордонних областей російських. Там теж гучно. Скажи мені, ну те, що можеш сказати, ми зараз дійсно робимо доволі таку, знаєш, без колупання пічки, без оцього демократії повітряної, ну наскільки можливо, атаку і постійне напруження при кордоні області Росії. І розкажи кілька слів, наскільки великі перспективи дістатися до Москви і зробити те, що би дуже хотів бачити Валерій Залужний, коли він сидів на твоєму місці. Зараз покажемо, що він хотів бачити. Хотів би він приїхати з танком по Червоній площі? Хотіли б приїхати? Mm, ну, мабуть, так. Да. По-чесному, так. Да. Хотіли б? Так. Да. З прапорами з Москви? Да. Да. Але у всіх це ще й картина оцього палання, як в фільмі «Наполеон», останній, який вийшов з Хокіном Феніксом. От хочемо, щоб так було. Це можливо, скажи? Ну, це ж було вже, знову ж таки, повторюсь. Зараз гикає десь Леонід Кучева. Ні, ну ж пам'ятаєш, як вони панцирь там на будівлі. Ну це, ми з того сміялися, ну зрештою вони десь там інших просто засобів немає. Панцирь просто це зброя, яка проти БПЛА працює так. Ну вони поставили собі, але... Ну, якщо він буде летіти нижче, у мене питання, як він буде збивати. Там же гармати вниз не опустяться. Ну, таке питання навіть, тому що якщо на висотку ставити. Ну, але вони прикривали ну, якийсь вищий ешелон. Ну, таким чином. Були безпілотники вже і там. Е, ну, питання в тому, що ми пізно, е, пізно це все почали розробляти, робити і так далі. Потрібно, якби 
раніше і ракетна галузь, і безпілотники, але в Росії більше можливостей, більше варіантів. У нас більший розрахунок на наших партнерів щодо і запчастин, і потужності виробництва і так далі. Але Україна вже робить ну, непогані так, кроки по БПЛА, саме по безпілотниках. Якщо їх буде більше, ну просто, я вже казав, клин-клину вишивають, mm-hmm. розумієш? От вони 100 без БПЛА, а ми 200. Ну можна? Ну я не говорю про FPV-дрони. Так. Я говорю про так. БПЛА ударного типу. Ну вони зіб'ють все. Ізраїль показав, що він при наявності великої кількості засобів найкращих у світі в себе на території, це як область українська, так? Ну неможливо перекрити повітряні простір. Вони просто беруть її кількістю, так? Вони беруть багато засобів різних типів, угу. одномоментно перевантажують ППО. І таким чином воно все. Ми теж так робимо інколи. Якщо завдаємо ударів той же Крим і так далі, от коли ті от удари йдуть по штабу Чорноморського флоту, по... різні засоби застосовуються в повітряні... не лише повітряними силами, всіма силами борони. Безпілотники от ударного типу, це ну, фактично не, не в повітряних силах базуються, скажімо так. У нас більше інші засоби. Але всі сили оборони зараз мають БПЛА. І потрібно, безумовно, нарощувати саме безпілотники ударного типу. Це без цього зараз ніяк. Це те, що е, в деякій мірі може замінювати артилерію угу. чи авіацію, яка завдає ударів попередньому краю. Ну, плюс так. фінансово теж нам це набагато вигідніше суто ну, Звичайно, ну, одна, 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 ніша, і... одна ніша – це FPV, так, а це угу. от ударного типу, які можуть долітати на різні дистанції. Є безпілотники, ну шахет же там заявлено, що він там 2,5 тисячі, може бути, uh-huh, приблизно uh-huh. так. Ну якщо в залежності від ваги, від бойової частини. А, як українці самі можуть захиститися від російських БПЛА і ракет? Громади можуть закуповувати системи РЕП у цивільних виробників для протидії російським БПЛА і ракетам. А ти цю думку висловив в ефірі телемарафону. Ми вже чули заяву і Віталія Кіма по Миколаївщині. Ти зараз маєш перед собою велику аудиторію людей. Розтлумач, що це означає і що треба купувати? Ну, я б сказав, що не потрібно так і зараз почнуть збирати в людей кошти на РЕП. Ну, це... ну, чому збирати людей кошти? Слухай, є рішення громади, вона приймає Ні, і тут каже. Тут то треба виважене рішення керівників які хочуть це зробити. Це є військові адміністрації, сьогодні створені районні, є об'єкти у них критичної інфраструктури. Є, у них там, їх захищають, безумовно, військові захищають. І мобільні вогневі групи, ППО стоїть і так далі. Якщо є можливість така у них залучити якийсь фінансовий ресурс, там, ну, грубо кажучи, не, не трат, стадіони, не, бруківки, там, як словно звісні робити. Так? Якщо хоче громада захиститись додатково, особливо якщо це перефронтова територія, то чому ми не залучити якийсь фінансовий ресурс, який осідає в місцевих бюджетах, так? Ну, і закупив. Він не так вже і катастрофічно дорого коштує той реп, ну, щоб його ну, не, не можна собі дозволити. Ну, є різні реп. Я ж кажу, є реп рушниця антидрону, а це 400 угу. тисяч. Так? Так, ну, це проти таких більше FPV дронів. Є купольної дії, так? І, яка коштує там, від 350, там, ну, 300 метрів радіус може перекрити. Mm-hmm. Є потужні станції, які кілометри. У нас державне виробництво йде цих систем, але е, дуже багато замовлень. І перш за все це для армії. Армія повинна мати ці системи. Але, ну, ти вже згадала Віталія Кіма, є інші керівники, які при фронтових зонах потерпають від ударів, скажімо, тих ракет, як Х-31, Х-59, е, інших, ну і дронів. Mm-hmm. Ті ж самі ланцети, безпілотники розвідування. Це ж дуже серйозна е, штука. І Мерлін, Зала, е, Орлан-10, Орлан-30. Це все те, що висить постійно над річкою, над Дніпром, на Херсонщині, Миколаївщині. І вони дивляться і за військами нашими, і дають ціле вказання потім точне, mm-hmm. в реальному режимі часу, по техніці, по людях, по об'єктах і так далі. І потім вже прилітає, щоб це стало меншим. Меж, меж, щоб збити цю ракету, щоб вона впала в полі, грубо кажучи, і, і, існують засоби радіоелектронної боротьби, які працюють вже і там. І е, якщо є можливість або посилити електростанцію чи підстанцію, так, uh-huh. захист саме цими системами, але, то можна це робити, ну, але це треба робити в координації з військовими чітко. Знати, що якщо ви в цивільних виробників берете реп, що він робочий, тому що треба, плюс треба вміти мати людину, яка буде вміти його вмикати і управляти нею. 
Це комплексне питання. Тут не просто так взяв, поставив, включив і пішов додому. Ні, так не працює. Ну, слухай, це спільна з військова адміністрація, я думаю, можна запит ну, надіслати та, звичайно, і на людей. Та, звичайно, за це, це, за, за, за це майбутнє, реально. Це потрібно, так, цей сфер розвивати не лише державні підприємства, плюс цивільні зараз компанії займаються розробкою цим РЕП, плюс є ще партнери. Нам же ж знаходить ще допомога по РЕП і від наших угу. західних партнерів. Тому збільшити от такий щит зробити і в цьому плані додатковий дуже-дуже непогано було б. Друзі, ми переходимо до бліт запитань. Це ваша частина. Ви ставите, Юрій, питання. Я їх озвучую найадекватніше, безумовно. Як це зробити? Телеграм-канал Соколова, Ютуб-канал Яніна Соколова, Ютуб-канал П'ятого. Ми анонсуємо часто гостей в Фейсбуці. Тому ставте питання. Якщо я їх не поставила, то ви можете поставити те, що вам цікаво. Андрій Поверчук, на думку Юрія, чи є в Україні, в Україні шанси відновити авіаіндустрію і самостійно виготовляти бойові літаки для повітряних сил? Нема. <хи> ну, чому? Ну, так я ж правду кажу. Ну, як чому? Ну, у двох словах поясни, чому Ну, нема. тому що в нас є Антонов, який навіть транспортний літак досі, ми ж бачимо, і угу. війна, і так далі накладається. Тому е, робити вони щось 10 років, приблизно створювати, якщо є на це приблизно 10 мільярдів доларів і 10 років, ну, ми можемо розраховувати, зробити такий виничувач, як зараз є, але через 10 років він вже буде неактуальний. Угу. Тому жодного, ну, я не бачу варіанту для того, щоб щось тут створювати. А, Андрій Берт питає, коли реально, а не бла-бла-бла-бла-бла, будуть F-16? Чому не була готова інфраструктура для прийому цих літаків? Чому ж такі приймаються рішення про найманців ППВ? А хто сказав про якісь штики? Я взагалі перше раз. Не рачую. знаю, Юрію. Е, по-перше, в нас е, найманців, е, ну, не, ми не називаємо їх найманцями, на сайті Міністерства оборони uh-huh. є у нас е, що, е, закладочка, де можна, неземний легіон, туди можуть вступати громадяни інших країн і ставати військовослужбовцями Збройних сил uh-huh. на законних підставах. Це відповідь на те питання. Є інше те, що... Е, про інфраструктурі, а як під час війни проводити крупну перестановку на аеродромах, будувати щось. Це можна робити. І це робиться. Це називається адаптація угу. нашої інфраструктури під F-16. Безумовно, це робиться. Але, можливо, не так видимо, як того хотілося. Хотілося б. А коли реально, а не бла-бла-бла? Це перша частина питання. Ну, у нас був термін, сказаний про весну, різними очільниками різних наших владних структур, а також іноземними партнерами. Тому чекаємо. Одразу, швидко все не буде. Навіть кілька літаків вже будуть робити певну погоду, скажімо так. Нічого не ясно, але ясно, що скоро будуть. <рес> Країн ЄС посилюють ППО, і є запитання отут від глядача, чи коли ти маєш зустрічі з іноземними нашими партнерами, ну, коли Командування повітряних сил має такі зустрічі, як вони оцінюють роботу українську? Ой, як вони можуть оцінювати? Вони не, інколи не вірять. Вони, думають, вони в шоках? Вони, вони думають, що ми там завищуємо це результати. Каже, ну, не може бути. Ну, спочатку це було, mm-hmm. можливо, так. Ну, але вже просто, коли об'являється, об'являється об'єктивний контроль, коли ти покажеш збиті ракети, коли на, за перебріком плачущі нотки читаєш, mm-hmm. то очевидно. Як оцінюють? Вони дивляться і діляться з нами, до, і просять поділитися з ними досвідом. Як ми з так, в таких умовах, з таким обладнанням, мало, не технологічним, скажімо так, радянський систем багато, робимо такий результат сьогодні. Це, це їх дивує і вони просять підказати їм. А, ми їм. а ви нам ракети, а ми підказку. Ну, ракети, ну, чекайте, це їх, їхня... Ні, ну, слухай, це логічно. Знаєш, їх, їхня, їхня найкраща реклама для зброї – це збити російські літаки і так далі. Це угу. всі прекрасно вже зрозуміли і поміщ Україні буде йти і надалі. Марк Чесевський з Польщі, я так розумію, наш глядач, питає з приводу падіння ракет на територію Польщі, пише, що йому дуже соромно за позицію його країни, яка була не раз зроблена паном Дудою. Ти знаєш, я коли думаю про систему ППО, ну там, коли ракети летять на Львів, повір мені, люблінське воєводство в напруженні, я впевнена, тому що ну, вже були випадки. В цілому поляки могли би разом з нами Ну, це так ми думаємо, громадянське суспільство, прокоментуй, захистити як мінімум захід країни. Ну, реально, вони ну, би могли це зробити. Ну, так, це могли, ну, але ж вони 
в колективній безпеці, вони в НАТО. Є відповідні в них статті, які забороняються робити. Ця країна буде втягнута в, відповідно, а... В захист своєї країни з огляду на те, що до них падали ракети. Свою країну захистити, це так, так зрозуміло. Але ж і через територію Румунії пролітало, і там падало, і ці випадки... Хай румунці теж, зараз кажуть наші глядачі. Звичайно. Посил до партнерів є від нас, безумовно. І... Погодься, це була б дуже крута ідея. І якби, якби НАТО схвалило, саме захист, ніхто ж не говорить про напад. Тобто їм має летіти, попадати час від часу, а вони мають тільки глибоке занепокоєння в Твіттері озвучувати, чи Наче як? Начебто щось піднімали навіть винищувачі. Недавно поляки. От, так. От ну, е, ну, звичайно, то вони, вони повинні це робити. Ну, принаймні, захищати свій, свою, свою територію так, вони... Так мають, чим зрештою, і могли б це робити, але інколи, коли пролітає навіть через території там, Молдови, зачіпає трошки Румунію, ми не завжди утримуємо, там, що дійсно це відбулося. Ну, і, і я думаю, що на дипломатичному рівні, зрештою, ті, ті питання вирішуються, що там говорити, як говорити, як реагувати. Нам потрібно від них одне – допомога, співпраця на різних рівнях. Дипломатичний рівень, військово-технічний рівень, гуманітарний рівень і економічний. Україна в війні. Ми не можемо тягнути війну з Росією. Нам потрібні гроші, нам потрібна зброя, нам потрібна міжнародна підтримка на різних майданчиках. Ну, якщо деякі країни в Європі блокують це все, ну, ставлять палки в колеса, то потрібно от, об'єднуватись проти таких країн. І те, що зараз буде е, власне, рішення про позбавлення такої країни права, в Євросоюзі голосування, і це, можливо, розблокує допомогу Юра Україні. Юра про Горщину зараз говорить. <гум> так, дипломатично. Ще, до речі, є, ще, да, ще, до речі, є і Словаччина, яка Словаччина, там Словаччина, в них відбулася зміна політичного керівництва держави, відповідно, е, відповідно, процеси надання допомоги дещо зменшились. Ну, вони заявляють, що ми все, що могли, та й дали вже. Дійсно, Словаччина дала і міги е, радянські. Ну, допомога, звичайно, хотілося б F-16, ну, але mm. Словаччина сама в черзі стоїть на цей літак. І є певним конкурентом нам сьогодні щодо перенавчання, це навчальний процес, інструктори, це теж нового золота сьогодні, інструктори західні, він не може зразу взяти велику групу і перенавчати. Він має певна група людей, їх веде. І тому це теж, зараз ми не одні за F-16 стоїмо. Є багато країн, які хочуть перейти на, саме mm-hmm. на цей літак. І тому Україна має йти, як я вже жартував, з посвідченням учасника бойових дій, без черги вступати. Ну, це теж непросто. Кожен дбає про свою безумовно, безпеку. Безумовно. Я на сам кінець скажу тобі одну річ, про яку я все хотіла сказати в ефірі, але не було нагоди, бо не було нікого із повітряних сил у нас в гостях до тебе. Я була на могилі Дмитра Куцюбайла, тут на Оскольдової могилі в Києві. І поруч з могилою Дмитра Куцюбайла – могила Джуса. І я прийшла і побачила, як його мама, я не знала, що це його мама, просто жінка доглядала за могилу, і вона, напевно, мене ідентифікувала, і ми сіли з нею, і, там, і поговорили, і вона мені розказала просто про свого сина ще більше, ніж, можливо, знає суспільство, і про адвокаційну його діяльність, в тому, щоб ми отримали літаки, про його спілкування з західними партнерами, знання мови і фаховість. І вона сказала, що дуже сумно, що подвиги Джуса не були увінчені званнями героя або іншими званнями, на які він заслуговував, сказала мама, яка виховала такого сина, підмітаючи його могилу. Я хотіла би тобі це озвучити, просто щоб ти це знав. Я не знаю, які засоби ми можемо свої медійні ресурси застосувати, аби Джус, ну фактично з нього для більшості громадянського суспільства будувався привид, ну, образ привида Києва. Я не знаю, це, напевно, колективний образ, але з огляду так. на те, як ну, він виглядав, яким він був, і фотографії в інтернеті, і з його дівчиною, і, ну, знаєш, така легендарність будується, і вона крута цього привода, і Джуса вже немає. Е, тому я не знаю, що треба зробити, але це от прохання від мами і від громадянського суспільства, яке є. Хотіла, щоб ти передав команду. Дивись, ми не, ніколи нікого не зваємо з героїв, зрозуміло. Андрій вже герой по всьому світі. Він знаний всіма медіа західними. Ми організовували йому інтерв'ю, дійсно медійна особа був, на жаль. Так, так. І багато з ним проєктів саме я залучав його, і я робив з ним разом. Ото адвокаційно і інші люди там залучені були і так далі. Він лежить, спочиває на почесному місці в Києві, з Кольдова могила, поруч з героєм. 
це безумовно визнання його як дійсно людини, яка дуже багато зробила для того, щоб F-16 з'явився тут в Україні. Андрій вже став легендою, тому, я думаю, ніхто не забуде питання дійсно, що ми повинні більше звертати увагу на родичів, льотчиків. Вони дійсно потребують уваги для того, щоб їх запрошувати так. на різні заходи, для того, щоб згадувати про те, що зробили їхні. Багато побратимів Андрія загинули, його однокурсників. І Прикро, що такі молоді хлопці, які вже, так. як ми їх називаємо, вестернізовані, які вже дивляться на захід, які навіть ховають своїх побратимів, спалюючи фортепіано. Ну, це ритуал американський взяли, що не знаєш того? Ні, не знаю, розкажи. Ми вже про це публікували і робили. Це дійсно такий ритуал, жаль, ну, коли купляють старе, загинули от Джус і ще два пілота. Так? Тобто його купили старе фортепіано, написали імена пілотів облили його авіаційним пальним керосином і, і напалаючи фортепіано сідає грати той, хто має якусь музичну звіту, mm-hmm. принаймні, грають, вони стоять в колі і згадують, можуть щось навіть заспівати, і згадують, і таким чином душа пілота здіймається спалаючим фортепіано. І ось, ось таким чином вони теж кажуть, якщо щось, то от ритуал повинен бути. Вони навіть це вже перейняли з заходу для того, щоб відійти від совка, для того, щоб От стати ну, тим символом, таким елітою нації, угу, а військові пілоти є. завжди були елітою нації, так, тому що подивіться, скільки в цьому в, в Конгресі, в Сенаті, скільки військових льотчиків. Саме до них їздив Джуз, їздив Мунфіш, їздив Денис Смажний та Зервешник. Тоді вони першими тоді, як група, ну, на урядовому рівні то одно, а на цьому рівні це вже зовсім інше. Вони поїхали на особисті зустрічі з американськими урядовцями, де дивились їм в очі і розповідали, як вони літають, як вони воюють. А ті колишні пілоти просто mm-hmm. подивились на це все і зробили все для того, щоб рішення ПФ-16 пішло в рух. Це щоб ви знали, як це було. Юрій, я дякую, що ти сьогодні до нас приїхав здалеку. Фактично. Не така і вже далі. <рес> Нехай це залишиться інтригою. Да всі знають, що в Вінниці. Ну, що? Взяв, збив нам інтригу. Е, привіт, Вінниці. Дякую, що сьогодні до нас приїхав. І дякую за все, що ти робиш. Тому що кожного дня дійсно українці чекають від тебе, як від надійного джерела інформації. І привіт всьому командуванню і всім хлопцям і дівчатам, які працюють в повітряних силах. Ви круті. Я пишу регулярно. Не знаю, ти бачиш чи ні. Але я регулярно пишу і дякую вам. Повітряні сили за... стежать за Яніною Соколу. Отак. Тому ви теж підпишіться, обов'язково поставте лайк нашому відео. Можете написати в коментарях, що ви думаєте щодо розмови. І підпишіться на YouTube-канали, на яких ви зараз дивитесь це відео. Тоді будьте в курсі. Будьте справжніми. До зустрічі наступного тижня. Слава Україні!